Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, sessão 14.4, exercício número 5. Vamos ao enunciado. Determine uma equação do plano tangente à superfície no ponto especificado. Z igual x vezes o seno de x mais y, no ponto menos 1, 1 e 0. Bom, o objetivo é achar aí a equação né, do plano tangente. É esse é o objetivo aí que a gente tem. Então, vamos colocar aqui qual é a equação do plano tangente. A equação do plano tangente é dada por z menos z0, que é a coordenada do ponto, igual a derivada parcial em relação a x aplicada na coordenada do ponto, x0, y0, que multiplica a variável x menos a coordenada x0 do ponto, mais a derivada parcial da função em relação a y aplicada no ponto, que multiplica a variável y menos a coordenada y0 do ponto. Então, essa é a equação do plano tangente. Então, para achar a equação do plano tangente, precisamos aí das derivadas parciais da função. Então, a gente tem a função aqui, né, ó, z, que é função de x e de y. Então, a gente vai fazer aí a derivada parcial de z em relação a x, que seria aí o nosso f de x, né, a derivada parcial em relação a x. O x a gente tem aqui nessa função e também temos nessa função. Então, temos que aplicar a regra do produto. Qual a regra do produto? Deriva a primeira função, derivada de x é 1, copia a segunda função do jeito que está, seno de x mais y. Aí, mais, copia a primeira função, a primeira função é x, e deriva a segunda função. Aqui, a gente tem que usar a regra da cadeia. Primeiro, eu derivo a função seno, Derivada do seno é o cosseno, copia tudo que está lá dentro, x mais y, vezes a derivada do que está dentro em relação a x. Derivada de x dá 1 e a derivada de y dá 0, porque eu estou derivando em relação a x, o y se torna constante. Então, eu tenho a derivada em relação a x e eu posso aí já pegar essa função, essa derivada, e aplicar na coordenada do ponto x0, y0, que seria aqui o menos 1 e o 1. Então, a derivada aplicada no ponto vai ficar o seno de o x é menos 1, o y mais 1, mais o x, que é menos 1, vezes o cosseno de menos 1, mais o y, que é 1. Aqui, menos 1 mais 1, e aqui vai dar zero. O seno de zero é zero, e o cosseno de zero é 1. Então, a gente tem que a derivada no ponto, a derivada em relação a x no ponto, vai ser aqui, vai dar zero, menos 1 vezes 1, menos 1. E também precisamos aí fazer a derivada em relação a y. Então, a gente vai fazer... Del z, derivar aqui o z, que é a função, né? e parcialmente em relação a y, que é fazer o f de y. O y só tem nessa função, o x aqui se torna constante, copia. Aí a gente deriva primeiro a função seno, a derivada do seno é o cosseno, aí copia o que está dentro, x mais y, e deriva aqui dentro. Derivada de x, como eu estou derivando em relação a y, x dá zero, vira uma constante, e a derivada de mais y dá 1. Aplicando aí no ponto, a gente tem menos 1 e 1, que são as coordenadas aqui do ponto, x e y, né? x0, y0. 
Aí aqui vai ficar o menos 1, que é o x, vezes o cosseno do x, que é menos 1, mais o y, que é mais 1. Aqui vai ficar 0, menos 1, mais 1, cosseno de 0 é 1. Então, a derivada no ponto, derivada parcial em relação a y no ponto, vai dar menos 1. Então, podemos escrever a equação do plano tangente como sendo z menos z0, z0 aqui é a coordenada z do ponto, é zero, igual, aí a gente tem aqui a derivada no ponto em x, que deu menos 1, aí que multiplica x menos a coordenada x0 do ponto, que é menos 1, aí temos mais a derivada de, em relação a y no ponto, que deu menos 1, que multiplica a variável y menos a coordenada y0 do ponto, que é 1. Então, vamos ter aqui z desse lado. Aqui fica mais, né? Então, a gente tem aqui, distribui, fica menos x. Aqui ficou mais 1, distribui aqui, fica menos 1. Aí, aqui a gente distribui, fica menos y. Tá? E aqui, menos 1 com menos 1, fica mais 1. Aí, a gente corta esse menos 1 com mais 1, né? vai cancelar. A gente aí tem z igual a menos x menos y. Ou podemos escrever, deixando tudo de um lado só, x mais y mais z, tudo igual a zero. Essa é a equação aí do plano tangente a essa superfície nesse ponto especificado. Espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!